Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. Hello, good Leonard. Evening. Hello. Good evening, Miss. Good evening. Good evening. <laughs> good evening. What happened? Hello, Liz. Anchieta. Hello, Nelson. Hello, Jason. Hello, Elvin. Welcome to the class, you guys. How are you today? ¿Cómo están el día de ahora? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Excellent, Miss. That's good. I love that. I, I can't... <clears throat> that you can't rest. Me pudieron descansar. That's very, very good. Wait a second. Okay, so we're about to start. Vamos a iniciar. We're only going to wait for a little bit. Vamos a esperar un ratito. Maybe somebody else joins. Para tal vez alguien se no une. Okay, so one minute only. One minute. It's what I need. Oh. Algunos están teniendo problemas para ingresar because of the raining, porque está lloviendo en algunos lados, ¿verdad? Por ahí en donde ustedes está lloviendo o ya no llueve. Yes. 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 Oh, nice. Oh, but no. it ¿Ah? No, acá ya, ¿no? Ya se quitó. Oh, uh, really? ¿A dónde vive, mister? I forgot. I'm sorry. I watch a fan city, Miss. Oh, it's true. Nice. Qué bien, Miss. Ya ratos ahorita. Hace poco llovió. Por ahí. Ya hace ratos, como a las cinco, quizás. Oh, pues al the same time here in San Miguel. En la misma hora estaba viviendo aquí en San Miguel. Pero yo ah, siento que hasta era niso, creo que. <laughs> no igual acá. <laughs> really? Es que sí. se escuchaba bien feo, and I was like, Uy, no, ya no va a haber clases, decía yo, porque se fue hasta el internet, la luz, todo, aquí, por mí, and I was like, what? No, pero gracias a Dios, pues ya estamos acá. Pero, y refresco un poquito, ¿va? that's good, that's perfect. Uh -huh. Let's go and start, vamos a iniciar, gracias a los que se acaban de unir, Fátima. Paola Jamilet, thank you for being here. Gracias porque ya ingresaron. Vamos a continuar. So today it is a English Word Program, basic model number one, right? Um, today it is Monday, August 21st, 2023. My name is Lisa Rosman Alvarado Martinez. And today we are going to be and continue, right, with the last class topic that it was daily activities, okay? So we are going to be doing this, remember, with daily routines, okay? And yeah. So basically today you're going to, what we are going to talk about the routines. Vamos a continuar hablando acerca de las rutinas, vea. Que el viernes estábamos hablando de las rutinas de algunos famosos, super funny routines, right, that we had. So we are going to continue with that. To start, I have this practice, okay, para iniciar tengo esta práctica in which, just give me one second so I can show you. Uh, en la cual eh, ustedes, you basically will see a, a verb, ¿ok? Van a ver una, a, like, an activity, ¿ok? And then, wait, and then you will say a sentence, pero, oh my goodness, I love that. Ok, here. Wait. Van a haber, eh, like, it's like numbers, van a haber números y ustedes van a crear oraciones. Welcome, Luis Ernesto. Uh, only Luis Ernesto, yeah, there. Okay, so this is called Jeopardy, okay? Why? Because you will see numbers, okay? Van a haber números, pero... Con el verbo que elijan, deben de decir cuántos puntos quieren. 100, 200, 300, or 500. Ahorita les muestro cómo es esto. Here we have them. So we have a third person singular one, third person singular two, third person singular three, 
or third person singular for. Primero van a elegir una de las cuatro categorías y después si quieren 100, 200, 300, 400, or 500. Ok, so, y van a ver un verbo cuando elijan, ok. Like this, vamos a empezar. Help me please to start. Help me, Miss Judith. What do you want, Miss? Which one of this? Five hundred third person singular one. Okay. So you have this word, Miss. What is the third person for this one? For this verb? Do you remember? Goes. Exactly. Very good. It's go to a school. Can you tell me one sentence using this one? Goes to a school, please. No entendí. Can you, one sentence Go. using goes to a school. Um, Rita goes to school. Oh, perfect. Very good. Now, let's go with next one. Very good, Miss. You have 500 points. Este, Judy, tienes 500 points. <laughs> That's good, Miss. Let's go with next one. Elvin, ¿cuál quieres? Singular one, singular two, singular three. Uh, person singular two. Okay. Pero sí, es 100, 200, 300, 400, or 500. 300. Okay, there we have it. What is the third person for brush? The teeth. Brush. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. uh, no, no, no. Ah, termina con SH. Entonces, cuando llevan SH, mister, le vas a agregar ES. Entonces sería. Brochet. Yes, very good. So, tell me one sentence using brush the teeth. Brush the teeth. Mm -hmm. Recuerda que estamos, cuando digo tercera persona, es que estamos hablando de he, she, y en it. Eh, he, she brushes the teeth. Exactly. He brushes the teeth. Perfect, mister. Thank you. Let's go with next one. Vamos a ver with, let's go with Nelson Isidoro. Let's go, mister. Go. Oh. Uh-huh. Uh -huh. A person singular three. Uh-huh. Um, a 200. 200, okay. So watch TV. Which one is the third person for watch TV, mister? Do you remember? Watch TV. Yay, very good. Can you tell me one sentence using watches TV? Yes, one watches TV. Excellent. That's awesome, Misa. Thank, Thank you. <laughs> yes, very good, very good. Let's go with next one. Uh, help me, please. Now we're going with a girl. Hello, Carolina. Welcome. With Fatima. Fatima, hello. Tell me. Hello, Fatima. Your microphone, I think it doesn't work. Fatima, creo que tu micrófono no funciona. I'm sorry. Oh, no. ¿Ahora? Yes, I hear you. Hoy oh, sí, te escucho. Ok. Yeah, ok, sería so third person singular two and number two, 200. 200, ok, perfect. Ok. Ok, yes. so, okay, so uh, we have... Combs, mm -hmm. si combs, my hair. Ajá. Very good. Can you tell me one sentence using this one? The first one, comb my hair. ¿Qué significa comb? Peinarse, peinar. Es que el otro es brush, que es cepillar, pero este comb es que usted usaje el otro pein, pein. Basically. 
Porque también puede decir brushes my hair. Brush, sorry, my hair. Pero el come es cuando te peinas, ¿ok? Que utilizas el pachito, pues es que no tengo ahorita mi peina. So it would be uh, comes. Come my hair, Miss. Miss Fatima, tell me one sentence. Hello, Fatima. Te escucha, no, sí. Ahorita sí te escucho. Bueno, eh, no sé si sería María. O, ajá, María comes her hairs. María comes her hair. Very good. I, I, I thought that you were going to say, yo pensé que ibas a hacer con el primero. Ay, ¿por qué sale eso? Con este, ay. Con el comb my hair. But it, that's perfect, Miss. Thank you. Let's go with next one. Leonardo, help me. Uh, singular three, number 400. Okay, 400. Oh, okay, tell me. Wash the hands. Uh -huh. So what's the third person? Washes. Watches, perfect. Can you tell me one sentence using washes the hands? Um, Kevin washes the hands. Excellent. Yeah. Thank you. Very good. Thank you. Thank you. Let's go with next one. Mm, let's go with Miss Paola. Miss Paola, tell me. Um, person singular three. Uh -huh. And five hundred. Five hundred. Okay. Go to bed. Third person. What is the third person for go to bed? Go to bed and gas to bed. Excellent. Go. Now, can you tell me one sentence in negative? Okay, in negative, using go to bed, miss. Negative. Mm -hmm. uh, my mom doesn't go to bed. Excellent. Very good, miss. Thank you. Let's go with Luis Ernesto. Tell me, miss. Are you, are you good, mister, today? Are you better? Or less. Oh. Thank you. Okay, I hope you get better soon, Miss. But can you speak or no? Yes. Okay, okay. So, which one do you want to try? Singular one, singular two, singular three, singular four. Which one do you want to try? Singular four. Okay, how many points? Uh, 200. 200, okay. Oh, read book. What is the third person for read book? <clears throat> read this book. Exactly. Can you tell me one sentence in negative using read books? Um, they are not read books. They, they are not. Hmm. Do you remember about don't and doesn't? Yes. Okay, so we have to use it, remember, right? Like for example, she. Uh, yeah. Yes. Uh huh. Yes. She doesn't read books. Exactly, read books. Excellent, mister. Thank you very much. That was perfect. Let's go and continue. Let's do another one. Let's go with, hmm, Jason. Hello, yes, Jason. Hello, miss. Okay, mister, can you help me? Um, third person, singular, two. Two, uh-huh. A hundred, four hundred, or five hundred? Five hundred. Five hundred. Okay, do the ditches. Do, do the ditches. Mm -hmm. the, the singular, I can read. Mm -hmm. the, the ditches. 
Okay, so it will be one more time. Can you repeat? Podría repetirle. Dos. Dos. Does, does, does the teachers? Okay, can you tell me one sentence using does the teachers, please? He does the teachers. Exactly. Very good. Thank you, Mister. Excellent. Let's go with next one and the last ones because we are going to continue. Jamilet, can you practice? Yes. Okay, tell me, which ones do you want to do? Third person singular one. Okay, 100. Yes. Okay, go home. What is the Post home? Exactly. Tell me one sentence using go home, miss. La primera, go home, <laughs> please. Go home? Yes. Uh, you go home? <laughs> yeah, perfect. <laughs> excellent, miss. Thank you. Excellent, excellent. Elvin, Elvin, are you there? Elvin, are you there? Or no? Oh no, okay. What about, que me falta? Hello, Luis Manrique. I think everybody, ah, Carolina, can you practice, Carolina? Carolina? Oh, no te escucho, Carolina. Ahora? Yes, ahorita sí. Ahora so, sí. Mm -hmm. Bye. What quieres? Singular one, singular two, singular three, singular four. Um... Singular two. Two, okay. 100 or 400? Uh, one funder. Four. One funder. 400, okay. One okay. funder. Aha, uh -huh. so we have take the bus. Get the bus. Aha, uh -huh. ¿cuál sería la tercera persona para take the bus? Uh, we? No, la tercera persona, recuerda que le, le damos una S, ¿te acuerdas? O S, o... Dumps. ¿Ah? Dumps. Tycats. Exactly. Take Dikes. the bus. Ahora me tienes que decir una oración utilizando take the bus. Recuerda que cuando hablamos de singular es que estábamos hablando de... She, he, it. Que el principio de la oración, ¿verdad? Uh -huh. So, ¿cómo sería acá? Sería she. Uh -huh. She, Tom's. Tom's? Uh -huh. No, no, no. Solo a lo que está ahí. Eso es negativo, ¿verdad? No, ajá, exacto. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ajá, es like. Uh -huh. The books. Excellent. Very good. That's it. Perfect. Thank you, Miss. Very good. Okay. Now, right now we are going to continue. Okay. We are going to do attendance section. Vamos a continuar y ahorita vamos a hacer sección de asistencia. Por favor, activen sus cámaras and say present. Okay. So let's go. Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares Milares. Carolina Janet Alvarado de Córdoba. Ay, ya mandé mi Presente. Cardosa. Yo ya les dije que es Cardosa. I already said that. Ok. Thank you. Um, Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Auxiliadora Aguilar Marroquín. Fátima. No, no se escucha, Fátima. Te veo que estás tratando de decir present. present. Ah, se escucha lejos ahorita, pero ya, yeah, ahorita sí te escuché. Jason, Ari Jason Ariel Martínez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Ademán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melisa Escobar Umaña. Present. Thank you. Kering Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Oh, ya yeah, te vi. Kenny, I mean, sorry, Kevin Edgardo Durán Gómez. Liz Arie, Arely Anchieta de Rosales. 
Liz. Yo me acuerdo que estaba la Miss Liz. ¿Qué le pasó? Bueno. Luis Ernesto Guerrero Canales. Thank you. Luis Manrique Vázquez Carranza. Presente. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Presente. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Calderón. Present. Thank you. Xiomara Tatiana Aguilar Flores. Okay. Very good and thank you for doing the attendance with me. Gracias por hacer la sección de asistencia conmigo. By the way, por cierto, estuve chequeando el día de, quiero ver, ayer. No, ayer no. Fue el sábado por la tarde. La plataforma. Y eh, pues no te, Paola creo que todavía no, no le han solucionado, ¿verdad, mí? O no ingresó ahora, mí. Lo de eh, la ya la hice, mis. Ayer. Ah, ok. Ah, okay. Ayer sí, no sinceramente. Sí, sí, puede revisar. Claro, me. Este, el día de ayer sí, sí, sinceramente no entré a la plataforma, pero quienes ya habían hecho la, el midterm, nice job, bien hecho. Thank you. Y este también me falta Miss Kenia, también me falta que no está ahí en el grupo, Miss. Please, Miss. Tienen que ingresar. Recuerden que es importante para la práctica, ¿verdad? ¿Y qué más les iba a decir? Que me van a hacer con Paola. Oh, sí, Miss. That's good. Sí, Miss. Perfecto. Hoy sí me parece, Miss Paola. And, yeah. For, well, we have to finish it by tomorrow, right? Recuerden que la sección 2 la debemos de finalizar para el día de mañana y también con la otra sección del midterm, ¿ok? Porque sé que algunos pueden notar que solo habíamos hecho la primera parte, pero lo otro no lo había hecho. So please do it, por favor, hagámoslo, ¿ok? Let's continue. And now, as I told you before, we are going to continue with daily activities. Vamos a continuar con las actividades, eh, like daily activities, right? What we do every day, lo que hacemos todos los días, right? And uh, uh, I already showed you this way. We already did this one. Oh, I had this video. Uh, I am going to show it to you, and I'm going to put sound, but I'm going to show it to you. Le voy a mostrar este video, ok, en el cual vamos a ver las diferentes actividades que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Please pay attention, por favor, presten mucha atención, ok, y después le voy a preguntar. Creo que, ok. So, uh, these are basically things that you can do in the morning. Estas son algunas de las actividades que pueden hacer en la mañana. Algunas las estuvimos viendo el día viernes, vea, como, por ejemplo, we have this one. Can you help me to read, please, um, Luis Manrique? Luis Manrique? Hello? Okay. Help me, please, Luis Elvin. Elvin, Elvin, help me. In the morning, you usually mm -hmm. wake up. Uh huh. Wash your face, brush your teeth. Excellent, thank you. These are some of the activities that you do in the morning, right? Estas son algunas de las. Yeah. Ah, oh, yeah. Ajá. Uh -huh. Estas son algunas de las actividades que es en la mañana. Y miren, para crear las oraciones, basically, solo se hace, I wake up at 7 a.m. Then I get up from the bed to wash my face and brush my teeth, right? There you have an example, right? Ahí tenemos como un tipo de ejemplo, okay? Then after that, there are other things that you can do in the bathroom, right? That we haven't, well, yeah, we talk about this one. Yeah, we already mentioned this one. Ya lo habíamos mencionado. Can you help me to read them, please? Uh, um, Judith, all of it with the sentence, please. Bye. In Thank the you. bathroom, take a bath, take a shower, be shaved. Mm -hmm. And 
60. Leo lo de abajo, sí. Yes, please. I frequently take a shower in the morning. Excellent. Thank you. Very good. Then, wait. That's what you do in the bathroom, right? In the bedroom, these are some of the things that you can do. Now, can you help me to read, please? Katie, uh, um, help me to read. Yes. Thank you. In the bedroom, get dresses, dry your hair, hair brush, brush your hair, and I brush my head every day. Excellent. Thank you, mister. So, I get dressed. Remember that is when you vestirse y quitarse la, la ropa. Vamos a decir get on dress. Okay. So, le damos el on. Then, dry your hair. Algunas personas hacen esto, vea. Secarse el pelo. And then, brush your hair. Este brush es cuando se utiliza así, vea, un cepillo. Y come, que es el que salía ahí en la, en la práctica, come, come your hair, ya es peinarse, o sea, es el planito, ¿verdad? Very good. Let's go with another one. Vamos con otras actividades, ¿ok? These are some of the ones that girls do. Estas son algunas actividades que nosotros las chicas hacemos. So, for example, we have Put on makeup, ok, maquillarnos, or do your hair, o arreglarnos el pelo, ok, o hacernos un peinado. Entonces, this is do your hair, ok. And then, let's do it another one. Meals, these are the different meals, eh, los diferentes tiempos de comida. Help me please to read Carolina. The meals. Melt. Meals. Milk. Mm -hmm. At breakfast. Mm -hmm. At head lunch. Mm -hmm. Have dinner. Eat. Eat dinner. Excellent. Yeah. Eat and dinner. and then the sentences in the oraciones. It's I it's breath fat at um, eight eight a.m. a.m. Mm -hmm. Ajá, la siguiente. Uh, I am it it's mm -hmm. long. At two, two uh, p.m. p.m. Mm -hmm. I get I eat eat dinner mm -hmm. at seven. Seven. Uh -huh. seven. seven eat p.m. Yeah. Ajá. Solo te estaba escribiendo acá, Carolina, una forma súper fácil, mira, de cómo puedes pronunciar esta palabra, it. Porque al principio igual yo decía at. Yo así decía, fíjate, al principio. Pero después, oh, dije yo, porque nosotros utilizábamos mucho, vea, cuando, cuando estaba en la carrera, utilizábamos mucho diccionario. Entonces yo aprendí y dije, ah, it. Entonces, mira, esta es una forma fácil de pronunciarlo. ¿Ok? Okay, gracias. No problem. Very good, Miss. Thank you. Let's go with next one. And then we have at home. Sometimes, you know, that we have to do these things, right? Recuerden que nosotros, pues, en la casa tenemos que hacer estos eh, quehaceres. Do you remember how to say quehaceres in English? ¿Quién se acuerda cómo se dice quehaceres in English? ¿Quién se acuerda? Lo vimos en el video Sorry. de... Chores. Daily routine. Daily routines, pero también se dicen chores. Chores son como todas las sí. cosas que haces en la sí. casa. Que son como las, las, ay, what can I tell you? Like, tare, tare, tareas, tareas, pero de la casa. Limpieza. 
Ajá, la limpieza. Oficio. Oficio. Esa sería la palabra exacta. Oficio en la casa. And here we have it. Y aquí tenemos las diferentes. Kenya, ¿me ayudas a leer, please? Okay. Thank you. At home. Mm -hmm. I clean the house. Um, make dan dinner. Mm -hmm. Make dinner. Yeah. Uh, cheese uh, after the class, the house. Mm -hmm. Do the do the this the teachers. Teachers. Hola. This no. Otra vez. Ya, aquí se va a poner mis teachers. Do the teachers. Ajá. Teach. Así dilo, ve. Teacher. Teachers. Ajá. Ajá. Very good. Do the do the ditches uh -huh. take out the traps. trash trash excellent trash. very good me mm -hmm. yes that's mm -hmm. perfect so yeah right we do these chores y ahí podemos hacer estas tareas del hogar o eh, oficio el oficio de la casa right and then and then we have in the free time what can we do que podemos hacer cuando tenemos tiempo libre right Bueno, uno, uno que otro ya va. Can you help me to read Leonardo? ¿Me ayudas a leer Leonardo, please? Okay, miss. Mm -hmm. In my free time, read the paper, mm -hmm. study, go for the walk. Uh -huh. He always reads the paper. Excellent. Thank you. And... Uh, also, we can go to a school or try to work, right? And I think that's it. Oh, no, we have the last one. Help me to read, please, Lee Sanchieta. Uh, on weekend? Weekends. Weekends. Uh-huh. Exercise. 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 Ahorita te escribo aquí. Exercise. 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 Ajá. Okay. Exercise. Ajá. And then. La siguiente. Go uh, shopping. Uh -huh. Play an instrument. Excellent, very good. En el fin de semana, Esto, these are some of the things that you can do. Perfect, perfect. Thank you, Miss. Very good. Okay, now, uh, that was a little bit of practice and remembering, right? What we have from last class. Eso era para practicar un poco lo que estuvimos viendo la clase pasada. Pero ahora tenemos una práctica. And in this one, you have to pay carefully attention. Tienen que prestar muchísima atención. Because, un segundo, porque van a ver unas cartitas. Hmm, bueno, vamos a ponerlo así. Y tienen que recordar dónde están, ¿ok? Aquí, Aquí tenemos A1, A2, A3, A4, A5. Todas tienen un numerito, como pueden ver. Y debemos de encontrar la pareja. En uno va a estar la frase. Y en otro va a estar la, la, la imagen. Vamos a empezar with Miss Yamilet. Miss Yamilet, dime dos tarjetas, please. Cualquiera. Sí, las que usted guste. El A1. A1, ajá. A1 en B5. B5. Oh, good try, Miss. Bien hecho, Miss. Thank you. Let's go, Paola. B2 mm -hmm. and C3. Ooh, <laughs> very good, Paula. Let's go with Nelson. Let's see Nelson. Yeah. See, a ver si te fijaste, Nelson. Look at, let's go. Okay, A1. Uh -huh. And C3. Excellent. What's the word? What's the phrase? Um, B5. No, no, no. ¿Cuál es la frase? Ah, eat breakfast. Excellent. Thank you. Very good, Nelson. Let's go, Luis Ernesto. B2. 
B3. Very good, Mr. Good try. Thank you. Lisa and Chieta. A2. 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 Uh -huh. A5. A5, okay. <laughs> Let's go with next one. Uh, it would be Leonardo. Tell me, Leonardo. No, ya le conseguí uno para Cabo Verde. Estaría uh -huh. en cinco días en Porto Alegre. Uy, uy. Ajá. Uh -huh. Leonardo. C1. C1, ajá. Uh -huh. And C5. C5. Wow, Leonardo, what's the word? What is the phrase? Sorry. ¿Cuál es la frase? Eat dinner. Very good. Thank you. Let's go with next one. Ketting. I5. Mm -hmm. B3. Wow. What is the phrase? Go to a school. Mm -hmm. Perfect, thank you. Judith. B5. Uh -huh. And D1. Ooh, almost, Miss, almost. Let's go with next one. Jason. What do you think? A3. Uh huh. Oh no, you say A3. Wait, wait, one more time, one more time. A3, uh huh. B2. B2. Almost, oh, oh. Mr. Jason. Thank you, though. Fatima, let's go. Uh, Fatima, no te escucho, sorry. No, no se escucha, Fátima. No te escucho. Hola. Hola, ahora sí te escucho. Dime. Dime, Fátima. No, no te escucho, Fátima, ahorita nada. Elvin, creo que es tu, creo que es tu audio, por ratito se va, Fátima. But Elvin, help me, Elvin. A2. Uh -huh. A4. Ok. Wow, Elvin, tell me, how do you read that one? It's lunch. Excellent. Thank you. Thank you Very good. No problem. Uh, let's go with Carolina. Carolina, tell me, Carolina. I. A. Mm -hmm. A. Three. Mm -hmm. I a what a four. Almost, Carolina. Casi, casi, Carolina. Kenya, tell me, Kenya. Okay. Mm -hmm. Um, letter B three. Mm -hmm. Um, mm -hmm. letter. ¿Cuál me dijo? Um, a no a a three. Perdón. Ah, okay. And I was like, what? A3, uh huh. Um, um, letter B, let B4. Almost. Ok, now, ahora, el resto de lo que quiera decirme a dónde puede ver, 
raise your hand, tienen que levantar la manito por ahí. Ok, no. pa <ríe> Paola, tell me. Después vamos con Luis. And A4. Ajá. A4. MB5. Uy, no, wait, 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 lo vuelvo a poner porque. No. Yay. Yes, 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 sorry, my mistake, fue mi error, lo siento. Can you read the, sen the sentence, please? Watch TV. Perfect, thank you. Let's go with next one. Luis, let's go. Después Elvin. Ay, también me acuerdo que era Liz. Ajá. Ya me la ganaron, Liz. I am sorry, mister. <laughs> I'm sorry. Another one that you want to try, otra que quiera ganar. Ahí, intentar, quiero decir. Before D1. Ajá. Ok. Uh, almost, mister. No, miss. D1. No, miss. B, B1. Ajá, B1. B. Ajá, B, y. B. Ah, D. Ah, oh, era B. B1 before. before. Excellent. Read it. What's the phrase? Do homework. Excellent. Thank you. Elvin, yes. A3. Ajá. C2. Perfect. So go home. Go home. Ajá. Uy, lo leí. Oh, lo siento, Luis. Quiero usted. Liz Ancheta, porque yo escuché que tú querías participar, Liz. Tell me. Me la dejaron fácil. Yes. <ríe> Tell me. B1. Ajá. Y B2. Yeah. So, what's the phrase? Tell me. Exerza. ¿Cómo que me dijo? Exerza. Exerza. <ríe> No, vamos a ver. Ay, te voy a escribir acá. Exer, exa, a, exer, size, 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 sorry, size, ajá, exercise. Exercise, ah, ok. Exercise. Ok. Exercise. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good, thank you. Wow, that was awesome. Thank you for doing the practice. That was a little bit of uh, like memorizing, right? And doing the practice with the, the words. Now, let's go and continue. We are going to go to the manual. We are going to go to page 26, okay? Um, Because we stay there and we have these questions, okay? Uh, we are going to read, this is the question for does. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos practicando, pero solo las preguntas con el do, ¿verdad? Ahora, y, pero ya les había enseñado cómo crearla, ¿verdad? Las dos formas. Ahora tenemos un poco más de práctica con el does. Y aquí tenemos algunas preguntas y las respuestas que podemos dar con el does. Porque recuerden que con el do es cuando es solo entre una y otra, un, o sea, una y una. Acá, en cambio acá, lo siento. Estamos hablando de un él, de un ella o de un objeto también, ¿verdad? Entonces, tenemos las dos primeras preguntas. Help me to read them, please. Eh, Kering. Ok. Thank you. Does she ask for assist, assistance? Mm -hmm. Assistance. Um, does, does he drive the truck? On weekend. Yes, she does. Uh -huh. Oh, perdón, teacher, lo, 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 lo leí mal. Repeat. No problem. Uh -huh. Does she have? Does she has for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on weekend? Yes. He does or uh, no, he doesn't. Perfect, very good. Ahora sí, mister. Yo le estaba escuchando, pero I didn't want to interrupt. No les quería interrumpir, but very good. Let's go with next one. Help me, please, Jamilet. Does Elena make phone calls? Make phone calls? Mm -hmm. Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policy? Yes, it does. No, it doesn't. Perfect. Thank you. And as you can see there, we have the answers. Bueno, ahí vieron ver los diferentes tipos de preguntas. Do we have any questions so far? Questions with this? Like, for example, digamos que yo les pregunte, vamos a ir con Nelson. 
Ya les estuve haciendo preguntas yeah. con esta, pero igual. Vamos a ver. Dos, your mother work. Uy, work, Nelson. Does your mother work? ¿Cómo que respondíamos? Yes. Ajá. She? She does. Ajá. ¿Por qué? Porque era she, porque estamos hablando de la mamá, vea. Thank you, Nelson. What about you? Leonardo, does your brother, do you have a brother, Leonardo? Yes, I have. Okay, perfect. So, does your brother uh, swim? Yes, he does. Exactly. What about you, Kenya? Do you have a sister, Kenya? Yes, sure. Okay. Does your sister drink coffee? Um... Your sister drink coffee? Yes, she does. Exactly, yes, she does. Ahora bien, eh, pues esto sería porque no estoy preguntándoles acerca de ustedes, ¿verdad? porque yo, por ejemplo, le podría haber dicho a Kenia, do you drink coffee? Do you, ¿verdad? a ella, pero no, yo estaba preguntándole acerca de la hermana, vea. And so, yes, así es que así, y... Uh, here in the book, in, in the manual, in page 26, en la misma página 26, tenemos esta práctica, number five, and it says pair work. Dice, pair, bueno, trabaja en, en parejas. Crea una pregunta, dice, baja, basada, ay, basada en la respuesta. Acá nos da la respuesta, miren, entonces tenemos que, Crear la pregunta. Ok, entonces aquí tenemos, yes, he does, he fixes the AC on Friday. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo creen que es? ¿Cómo empieza? Does, does he, he? Ajá, does he. Yeah. ¿Cuál es el verbo? Fix. 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 Ajá. The AC. AC on Friday. Eh, ajá, ajá. Vaya, miren, fácil, miren. ¿Por, con, ¿Por qué la creé así? Porque aquí mi, mi respuesta dice dos, y recuerden que así como nuestra pre, en la respuesta debemos de utilizar la pregunta. Ahora bien, porque el verbo va normal, porque acá en mi pregunta yo ya tengo un ayudante que es el dos. Y automáticamente si yo tengo el does, quiere decir que mi verbo se va a quedar normal, no va a cambiar. ¿Ok? Entonces se queda, does he fix the ex day cien on Friday? Aquí creo que ya lo tengo. Ya. Yeah. Number two. Ahora vamos con las dos. Vamos a intentarlo. <coughs> What do you think? Does she send the text Exactly. Does she send emails? Very good. Number three. What do you think? Does she clean the first floor only? Does she clean? Or Does cleans? not clean the first floor only. Clean. Okay. Does she clean all the floors? Bueno, I have all the floors, but yes, it can be. Does she clean the first floor only? Oh, and the number four? Does Eric keep? Mm -hmm. Does Eric sell? Eric keep track. Okay, does he keep track of? On the cells. Yes. Ajá, porque, bueno, también podríamos haber puesto en vez del he, Eric, ¿verdad? Does Eric keep tracks on the cell? It could be, podría haber sido. Okay, so write the answers. This is a little bit of practice, okay? Es un poquito de práctica. We are going to do some more. Ya vamos a hacer un poco más, okay? Don't worry. Uh, using those, vamos a hacer utilizando el dos porque no lo hemos practicado, ¿verdad? Porque es lo que nos interesa en estos momentos, ¿ok? Do we have any questions? 
¿Tenemos alguna duda o pregunta? Recuerden que el does lo estamos utilizando para preguntar acerca de nuestros padres, de nuestros amigos, de, nuestro, de nuestras mascotas, puede ser también. Eh, ajá, básicamente eso, ¿ok? Vamos a ir. Ok, wait. Jimmy, I'm gonna go to the whiteboard. Voy a ir a la pizarra, ¿ok? Para que creemos preguntas con el does. Y nos recordemos el orden correcto del does. Recuerden que con el does, ahorita solo estamos con el dos frasecitas muy importantes. Con el do y con el does. El does ya lo estuvimos practicando la semana pasada, pero vamos con el does. El does... Recuerden que se utiliza con los sujetos she, he, and it. Entonces, acá va el subject y después va el verbo, uy, verb, y después va el signo de interrogación. Entonces, puedo poner does y de ahí puedo poner el nombre de alguien. Por ejemplo, does... Steven, 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 can you tell me one verb for your activity? Me pueden dar una, un, un verbo, please? Um, read. Ok, read. Does Steven read? Entonces, como estoy hablando de Steven, ¿cómo voy a responder para una respuesta afirmativa? Yes. Yes. She, yes. she, she, she does. Ajá. Y en negativo uh, sería no. No, he doesn't. he doesn't. Exactly. No, he doesn't. Perfect. Ahora bien, y digamos que yo diga, does she, can you tell me one action? ¿Me pueden decir una acción, please? Una, un verbo, pues. Una acción. Hey. Play. Play. Ah, ok. Thank you. Does she play, qué? Landa, le vamos a poner. Does she play Landa? Afirmativo, vamos a contestar. Yes. Yes. She does. She does. O oh, no. Y negativo sería no. Does. She doesn't. Exactly. She doesn't. Perfect. Very good. Lo vamos a poner todo en mayúscula porque ya estaba así. Ok, ese es para ella, ¿vea? para preguntar acerca de alguien. Ahí a veces, si se fijaron en las preguntas, yo les decía, does your mother? Dos, pero ahora quiero hacerte una mascota. Does your cat? Does your cat? Can you tell me one verb? Un verbo, una acción. Play. Jump. jump. Play, ok. Vamos a ponerle jump. Does your cat jump? Entonces, acá para responder, ¿cómo sería? Porque estamos hablando del cat, que es eso, it, ¿verdad? Entonces, ¿sería positivo? Yes, it, it does. It does, does, exactly. Y negativo sería no. It doesn't. It doesn't. Excellent, very good. So, that's how you do it. Así es como lo hacemos con el does. Recuerden que acá estamos preguntando acerca de un miembro de la familia, de una mascota, de un amigo, ¿ok? Eh, what I want you to do right now, I'm going to send you this screenshot. Le voy a mandar esta, esta imagen para que la tengan ahí en el grupo, ¿ok? Y right now, I want you to create sentence, no, no sentences, questions. I want you to create three questions, okay? About, acerca de, eh, que le quieran hacer acerca de un miembro de la familia a un compañero. Like how, por ejemplo, si le quieren preguntar del papá, de la mamá, entonces le van a, le van a poner así, miren, yo le puedo hacer el ejemplo. Uy, esperen. Digamos que yo le quiero preguntar a, a Elvi por la, por la mamá de él. Entonces yo voy a empezar. Does your mother eat pupusas, Elvin? Yes. Yes, ¿qué? Yes, she does. Ajá. 
otra podría ser Does your mother drink horchata? Uy. Um, yes, it doesn't. Yes or no? Yes, yes, uh -huh. she doesn't. Ah, she does, ajá. Uh -huh. What about does your mother, um, wait, live, live in El Salvador? Here? Uh, no, uh -huh. she doesn't. Ah, perfect, bye. Y ahí está, miren, tres preguntitas acerca de la mamá de él. Entonces, vamos a preguntarle a algunos de nuestros compañeros acerca de él. Ya puede ser de la mamá, del amigo, de la amiga, ok. Can you create three questions, please? Tenemos tres preguntitas, ok. Write it down, please. I'm going to give you four minutes, ok. Four minutes to do it. Can you do it, please? Four minutes. Three questions for your classmates. Two more minutes. So you can write it down. And then we are going to practice asking our classmates, okay? Think about all the activities that we have been writing. Piensen acerca de todas las actividades que hemos estado escribiendo. Utilícenlas, please, because we already learned them. Porque ya las aprendimos, pues, utilicemos la verdad. One more minute, Fatima, are you ready? Ketting, are you ready? Yes, yeah, Miss, I read. Okay. Okay, Fatima, can you do a question to Ketting, please? Oh, About... Okay. Okay, thank you. Uh, Ketting, uh, does your sister drive a car? Mm -hmm. No, she doesn't. Okay. Is, uh... Write the answer, write the answer, me, please. Okay, okay. Next okay. question. Uh, does your mother drink coffee? Yes, she does. Okay. Uh, does your father walk every Wednesday? Yes, she does. She? Okay. Father? He does. He does. He, ah, he. okay. <laughs> Kidding. Perfect, okay. Fatima. Thank you. Kidding. Okay. Do the questions too, please, for Leonardo. You finish, Leonardo? Yes. Okay, so Kerin, do the questions to Leonardo. Okay, Leonardo. Does your sister play a soccer? Mm -hmm. uh, no, she doesn't. Okay, next question. Wait, wait, wait a second, wait a second. Vayan escribiendo las respuestas porque ya les voy a dejar una actividad y van a ocupar esas respuestas, ok. Please. Ok, continue. Ok, ok. Um, does your brother drive a car? Yes, he doesn't. He doesn't? He does. Ah, ok, ok. Mm -hmm. 
<laughs> okay, next question. Uh, does your dog play a ball? Juega con pelota? Ah, uh, yes, he. Yes, he does. Ah, okay. <laughs> Very good. Write the answers, Karen, because you need them later. La vas a ocupar later. Leonardo, do questions to Jason. Jason, you finish. Okay, do it then, Leonardo. Okay. Jason, uh, does your friend play the guitar? Repeat, please. Does your friend play the guitar? No, no te escucho muy bien, perdón. <laughs> Does your friend, your friend play the guitar? Uh, yes, he does. <clears throat> okay, next question. Does your father live in the USA? No, he doesn't. Uh, does your sister listen to music? Repeat, please. <laughs> Does your sister listen to music? Ah, yes, uh, she does. Okay. Thank you. Very good. Uh, now let's go with Jason. Jason, two questions, please, to Nelson. You finish, Nelson? Yes. Okay, let's go. Okay. Um, does your coaching come to El Salvador? No. Oh. He or he? Como recuerda que cousin, cousin puede ser she or he, mister. Ahí depende de tú a quien elijas el Isidoro. Uh, no, she doesn't. Okay. Okay. Um, does your pet play in the garden? Mm, yes, it does. Okay. Thank you. Very good. Bye. Algo que quiero que hayan, los que vayan terminando, quiero que vayan haciendo esto, miren. Porque si no, después nos vamos a atrasar. Entonces, mientras escuchamos que hacen las preguntas, vaya, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño texto. Vaya, por ejemplo, esto era de Elvin, ¿ok? Elvin's, Elvin's mother, ¿ok? Eh, yo sé que algunos han puesto de varios, de cousin, de, de father y de diferentes, vea, hasta de mascota. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a escribir las respuestas en forma de texto. ¿Y cómo se hace esto? Mire, se hace así. Elvins, entonces yo voy a decir, uh, el, well, sería, uh, his mother, his mother eats pupusa, porque me dijo que sí, entonces la oración sería positiva, vea, porque me dijo que sí, eh, eats pupusas, de ahí, la otra oración sería, and she drinks, eh, horchata, porque me dijo también que sí. Eh, y de ahí, punto de aparte, y ponemos, porque ahí salió una negativa, entonces vamos a poner ahí, miren. His mother doesn't live in El Salvador, porque me dijo que no. Entonces ahí me salió una oración en negativo. Entonces por eso les dije, las, oraciones, las preguntas las van a utilizar escriban esa respuesta, porque esto es de Elvins, entonces yo hice, miren la primera oración, como son positivas, solo las uní con esto del and, ok, aquí está, ok, ¿me entienden lo que van a ir haciendo? Cuando lo vayan terminando, los que ya preguntaron, por ejemplo, Fátima ya preguntó, este, el Kerin ya preguntó, entonces van a ir haciendo ese pequeño texto, o sea, oraciones, ¿sí me entienden? No mucho, teacher. Why? ¿Por qué? Tell me. Vaya. 
Vaya, aquí, por ejemplo, ella me contestó sí, y aquí me puso sí, me dijo sí, Elvin. De ahí, espérame. Sí. Y aquí me dijo no. Entonces, con lo mismo que tienen en las preguntas, miren, aquí está mother eat pupusa, mother drink horchata, mother living en El Salvador, ¿ok? Con lo mismo eso que tienen en las preguntas, van a crear este pequeño texto. Aquí, por ejemplo, yo le puse... Esto es de Elvin, como son las respuestas de Elvin, ¿verdad? Tienen que acordarse quién le preguntaron. Y de ahí, en este caso, como estoy hablando de él, his mother, la mamá de él, eats pupusas and she drinks or chat. O si quieren, puede poner, she eats pupusas. En vez, así como lo puse yo, espérenme, espérenme, vamos a escribir eso ahí. Espérenme muy feo. Wait a second. Aquí, el, aquí no aplica el his hair, o sea, el sí, hair sí. Para sí. Y, y es para ella. Uh -huh. Sí, se puede, pero si quieren solo para más fácil sería así. She eats pupusa, she drinks horchata, y aquí también por, podría ser en la última. She doesn't live in El Salvador. She doesn't live in El Salvador. Y miren si se fijan, cree. Con las respuestas que ustedes me, que me dio Elvin, creo una oración. Aquí mire, de each drinks or chata. Y la última, como él me dijo que no, entonces la puse la oración en no. She doesn't live in El Salvador. No sé ahora. O sea, si les dan una negativa, utilizan el don't y el doesn't. Si no, pues todas en afirmativo las oraciones. Siempre con lo que pregunten. Cuando termine de hacer ese texto, van a mandar la foto ahí en el grupo, ¿ok? So I can check it out para poder chequearla. Finish, Miss. Oh, send it, please. ¿Podrías enviarlo, please, Fátima? Ok. Ok, va, y de ahí los que vayan terminando. Jason, you finish, right? Jason también. Entonces, an, a Isidoro, ¿verdad? Quedamos con Isidoro. Sí. Lo sí. único que... Mm -hmm. es. Las, la, las oraciones que nosotros hicimos en su mayoría no se relacionan. Entonces Como... vas a hacer individuales. Por ejemplo, la tuya era cousin, entonces va a poner. Él te dijo he, she, te dijo él, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eh, yes, she. Ajá, entonces tú le vas a poner she, ¿y cuál era el verbo? No me acuerdo. Porque yo le había, bueno, yo a lo que usted nos ha dicho, yo le había hecho la oración como his co cousin. Comes to El Salvador. Ah, perfect. Sí. Está perfect. Very good. Ah, ok. okay. Ajá. Pero ahí sería her porque es ella, vea. Porque como es ella, sería her. Ah, sí. Her. Ajá. Uh -huh. Very okay. good. Pero sí está Thank perfecta you. la oración, lo demás. Perfect. Eh, Isidoro, uh, you are going to do questions too, please. Vamos con una chica. To Judith. Judith. To Judith, please. Okay, um, does your father a farmer? Mm -hmm. Does your father a farmer? A farmer. Pero, ¿cuál es el verbo? Oh. Sí. Work, tal vez sería. Does yes. your father Ajá, yes. Me faltó. work as a farmer? Sería así. Mm -hmm. No, he doesn't. Okay. Next okay. one, mister. Does your father play soccer? Yes, he does. Mm -hmm. okay. um, does your father work every day? Yes, he does. Okay, thank you. Excellent, thank okay. you. Perfect. Judy, do the questions to Elvin, please. Elvin, <laughs> does your sister exercise tonight? Does your sister exercise tonight? Not, not, uh, no, she, no, he doesn't. He? He does. She, porque sisters, she. Uh, she. Uh-huh. Does your dog sit? Yes. Yes. Yes, she does.
Yes. It, porque estamos hablando de un It género. de Ajá. la mascota, perdón. Very good. Does your brother work tomorrow? Or tomorrow. Yes, yes. Yes, uh, he, he does. Excellent, very good. Elvin, two questions to Luis Ernesto. Okay. Luis Ernesto, does your brother a uh, diner? Sorry. Uh, do, does your brother a uh, diner? Eat? It's diner, perdón. It's, it's, it's diner. Mm -hmm. Yes, she does. Brother? Brother. Ah, sorry. Yes, he does. Ah, okay. Uh -huh. <clears throat> uh, does your brother take a shower? Yes, he does. Does your brother work in the hospital? No, he doesn't. Very good. Thank you. Now, let's go. Luis Ernesto, two questions to Lee Sanchieta, please. Please. Does your friends play video games? Yes, he does. Mm -hmm. Okay. Does your mother cook bread? Yes, she does. Okay. She? Sí. Mother, me está, me está preguntando yes. por mi mamá. No. Listen again. Sí. Mother o yes. brother. No. Does, mother. Does your mother cook bread? Ah. Mm -hmm. Yes. Yes, she does. Yes, she does. Does your pet play with you? Yes, she does. Mm -hmm. Yes, he does. Vaya, pero Miss, ¿es hombre? I mean, ¿Es macho o hembra su, su mascota? Es, es, es macho. Ah, vaya, si ustedes saben, porque a veces pues uno no sabe, ¿verdad? Entonces, si usted uh -huh. sabe que es, es macho, entonces puede decir, yes, he does. Pero si sabes el, el, el género, ¿verdad? Del, de la mascota, ¿ok? Uh -huh. Pero, uh -huh. y si no, pues dice it, pero en general, it. But very good, uh -huh. Miss, thank you. Please, do the question to Paola. Vamos con Paola. Tú le vas a hacer las preguntas a Paola, please. Eh, Paola, ¿do your sister yoga? No, she doesn't. Eh, I don't have sister, Miss. Oh. No, no tiene hermano, ok. <laughs> oh, okay. Only brothers. Okay. Entonces, do, eh, sería, do is your brother work? Yes, he work. He does. Sorry. Okay. Y do is your boyfriend bring shoes? Creo que así se dice. Yeah. <laughs> Yeah, it's perfect. Uh, yes, he does. Okay. Very good. Thank you. Okay, now, Paola, do questions to Kenya. Okay. Kenya, does your mother cook for you? Cook for you. Mm -hmm. Um, no, she doesn't. Does your mother like Mexican food? 
Yes, he doesn't. Yes, she doesn't? Or she just... doesn't, perdón. Sí, sí, she doesn't. She right. does. Does. She does. Uh -huh. Does your mother have pets? Yes, she does. She does. Okay. Adiós. Excellent. Thank you. Thank you. Okay, Kenya, two questions to Carolina. Carolina. Mm -hmm. Carolina, um, do you take English class? Yes. Yes, I am um, does. Mm, yes, mm. pero como si estamos hablando del brother, entonces ¿cómo responderíamos? Yes, he does. Yes, he does. Mm. Does. Mm. Okay. Um, um, do you like a travel? Perdón. Do you like a travel? Okay. It's good, está súper bien, pero ahorita do you sería recuerda para ti. Y yo creo que me preguntan acerca de la familia. Ok. Um, dos. Sería dos. Um, uh -huh. Does your sister, does your mother. Okay. Does my sister. No, my, ajá, sí, my sister. Does your um, sister. Does your sister. Like to travel? I see. Perfect. Yes. Yes, she does. Okay. And uh, yes. Mm -hmm. Yes. She does. She does. Mm -hmm. she does. Mm -hmm. Um. Okay. Do you that work? Do, do you otra vez? Recuerda que oh, es does. Sí, does. Does um, that work? Ok. Yes. No. Wait, 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 wait. Vamos a escribir esa pregunta. Vamos a ver que quiero que la analicemos. Does, me dijiste? Does. Ajá, ¿y de ahí a quién? Do a... that? Ajá. Work. Ajá. Uh, work. Work, excellent. I see. Uh -huh. Does your dad work? Excellent. Thank you. Does your dad work? Yes, he does. Excellent. Okay. Work. Mm -hmm. Thank you, Miss. Carolina, two questions to Jamilet. Okay. Mm -hmm. Does mm -hmm. those brother ride this to Canada? Ah, okay, that's good one. No, he doesn't. Mm -hmm. Okay. Um, does does go friend? Does friend go shopping? Okay. Does your friend go shopping, right? Does your friend go shopping? The, uh -huh. Does go does go friends go shopping? Pero me sería así. Does your friend uh -huh. go shopping? Ajá. Uh -huh. Jamilet. No. They. No, pero Yamilet no va a contestar. Ajá. Uh -huh. uh -huh. No. Um, no, they don't. Ok. Pero okay. Eso, solo eso es uno, entonces sería. No. He. Ok, he. Así. Ajá, Dawson, perfect. Thank you. Very good, Jamile. Thank you. Next one, Miss. Uh, does your school El Centro Histórico? 
Dos, ¿qué? Dos. ¿Quién? ¿A quién vamos a poner ahí después? Dos. Your father, your sister, your brother. Who? ¿A quién vamos a poner? Your sister. Ok, does your sister. Ajá. ¿Y de ahí? Go to el centro histórico. Go México. to el centro histórico. Uh -huh. Yes, she does. Ajá, ok. Yes, she does. Perfect, thank you. And Jamile, do the question to Luis Manrique. Ok. Luis, does your sister think? Uh -huh. No, she doesn't. And does your dad read the news? Yes, he does. <laughs> does your mother play a guitar? No, she doesn't. Play what? Guitar. Okay. And no, she, she doesn't. Mm -hmm. No, she doesn't. And you miss? You finish, finish miss? Yes, that's okay. it. Okay, okay. And then Luis, uh, Manrique, you are going to do the questions to me? To you. <laughs> okay, yes. Tell yeah. me. Okay. Miss, uh, Does your father drive a car? Yes, he does. Does your father have a smartphone? No, he doesn't. Okay. Does your father drink beer? No, he doesn't. Okay. Perfect, thank you. Okay, very good so far. Muy bien, ese momento. Thank you. Uh, now, but there's something that I want to clarify. Pero hay algo que quiero aclarar. Es que acabo de ver en varios de los textos que me enviaron. And it's, y es lo siguiente. Que cuando estaba viendo que en el texto, uy, permítame. En los textos que les pedí, algunos me han escrito algo como esto. Por ejemplo, eh, she eats, bueno, no me han puesto, she does eat pupusas. Así me han puesto, por ejemplo. Y fíjense que esto yo lo he visto. Lo he visto a los americanos, de hecho. Pero es porque ellos no saben o no utilizan lo que nosotros hemos estado practicando, que es lo de la S. Entonces, básicamente, se utiliza lo del dos para no pronunciar la S. Entonces, gramaticalmente está incorrecto, porque es lo que les decía que utilizamos la S, ¿ok? Porque acabo de ver ahí, algunos sí les escribí el comentario por ahí, que lo cambiáramos. Y algunos, she doesn't, solo, solo el, el no, no miss. She doesn't have a sister. The brother works, el no, eso no. Works con S. Uy, no puedo ahí. Ah, ¿Cómo se hace acá? Ah, aquí. Eh, works. Y her boyfriend. Her boyfriend drinks juice, juice, juice. Okay, her boyfriend. Y acá, Jason. Her qué? Ah, uh, cousin. Sin el la G, mister. Comes to El Salvador. It pet plays in the garden and her bro his brother plays the guitar. Okay. Y ahí les mandé algunas correcciones, para que tal vez necesito que cambien, ok. Pero, right now, do we have any questions? Tenemos alguna duda. Tell me, tell me. 
igual vamos a seguir practicando, pero igual. En el caso ese de she does it it's pupusas, ¿por qué, ¿por qué dijo que no teníamos que poner al das? No, es porque no es correcto gramaticalmente. Lo correcto sería lo que les estaba enseñando, que, que en este caso sería she eats pupusas. No, lo, esto, si usted pone esto, she does eat pupusas, no está bien. Es como que no pueden ir dos verbos. No, ah, va, ex, uno es eso y se repite lo de la S. Entonces, no, no es posible. Very good, oh, Luis Manrique. Pero, y en el caso, pero en el caso que digamos, eh, el ejemplo que, que puse, eh, Getting Sister Doesn't Drive. O sea, y creo que hay dos verbos. Pero, pero como es negativo. Y en el cambio en el dos. She, dos, y cupusa. Acá sí ve, no se puede. ¿Por qué? Porque esto es positivo. ¿Te acuerdas de eso? Esto es positivo y solo sí. se utiliza para... Pre... Ajá. Okay. Y para preguntas, ¿te acuerdas? Dos. Uh -huh. Uh -huh. Igual en el caso, digamos, Kerin's father's eh, walks. Ajá. No sería dos walks. Ajá. No solo walks. Okay. Exactly. Exactamente, Miss. Thank you. Uh -huh. Así, exactamente. En las negativas no hay problema. En, en las positivas el problema que solo aquí es donde cambia, ¿ok? Any other questions? ¿Alguna otra duda al momento? Me faltan algunas imágenes que no las he recibido. Ay, ay, ¿qué estoy haciendo? Para chequearles. That's a little bit for text. Eso es un poco para crear un poquito de texto con esas respuestas, ¿ok? Questions so far? Bueno, igual vamos a continuar porque ya vamos a, a volver a practicar porque siento que necesitamos practicar esto de la tercera persona. Creo, creo que es un poco más difícil que lo normal. ¿verdad? Lo de I es un poco más fácil. Con esto de la S es un poco más difícil. Ahora, acá en la página... Wait. We have this in page 27. Tenemos esta página, la 27, ok. Pero no lo vamos a hacer. Esto es lo que la estábamos haciendo. Esto no lo vamos a hacer. Because it's not important. Esto no. It's not that necessary. But this one, yes. Pero esto sí. We have the days of the week. We have seven days of the week. Tenemos siete días en la semana, vea. In the United States, y de hecho para... Uh, cultura, digámosle, o para conocer un poco. En Estados Unidos empieza por el domingo, que okay? el primer día de la semana es el domingo. Pero vamos a ver, se saben los días de la semana, cómo se dice el lunes. How do you say lunes en in inglés? Monday. Mm -hmm. Monday. Monday. Martes. Mm, vamos a ver, miércoles, uy, miércoles, sí. Wednesday, Wednesday. Ajá. Eh, jueves. Thursday. Eh, viernes. Friday. Ajá. Y, y sábado. Saturday. Y domingo. Sunday. Excellent. Very good. Sunday. Bye. Pero acabo de escuchar algunos, acabamos de decir, va, esto es el, el lunes, ¿ok? Se dice Monday. Repeat. Mon Mon Monday. 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 Después tenemos martes, se dice Tuesday. 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 ¿Cómo? Tuesday. 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 Ahora, mm. miércoles, se dice Wednesday. 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 Jueves se dice Thursday. 
Thursday. Thursday. Friday. 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 Saturday. 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 Sunday. Sunday. How do you say martes? ¿Cómo se dice martes? Tuesday. 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 Uh, how do you say viernes? Friday. 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 How do you say domingo in English? Sunday. 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 Uh, and Sunday. how do you say lunes? <laughs> Monday. 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 Y tomorrow, ¿qué día va a ser? Tomorrow. Tuesday. 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 Uh, Tuesday. And, y el 25, ¿qué día va a ser? I don't know. <laughs> Friday. Ajá. It's Friday. It's Friday. Y el, creo que el 15 de septiembre, no, bro. <laughs> it's Friday. It's Friday. It's Friday. Ajá, it's Friday. It's true. It's true. <laughs> y primero de septiembre, ¿qué día va a caer? Bye. Saturday. Saturday. Saturday? Mm. No, it's Friday. <laughs> sí, es Friday. Wait, let me share yeah. with you something. Voy a compartirles acá para que podamos practicar un poco. Pero necesito my calendar. He will have a calendar. Okay. So, when do we have... Aquí tenemos, miren, Monday. Como pueden ver, aquí tenemos Monday, Tuesday, Wednesday... Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, okay? But, vamos a ir aquí, vamos a ir viendo las fechas. Okay, when is September 15? Sunday. Ah, oh, September 15? Friday. Oh, Friday. Okay, okay. Okay. What about Halloween? Halloween, when it's celebrated, what day? Tuesday. 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 Ah, Tuesday. Mm -hmm. Okay, vamos bien. What about uh, the day? The day, Saint Day. Día de los Santos, Saint Day. Thursday. 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 Yeah, Thursday. Thursday. What about the Carnaval de San Miguel? When is it? Monday. Monday? Saturday. Saturday. It's Saturday. It's the last Saturday of the month of November. Es el último sábado del, del mes de noviembre. What about Thanksgiving? Blood Friday. ¿Cuándo es Thanksgiving? ¿Saben ustedes? Thanksgiving. One October. No. Thanksgiving. No, bien. Eso sí es el 23. Ah, son unos días antes. 23, ajá, el 23. Vaya, siempre piensen en esto. A veces cae 26, a veces cae 28, depende. Siempre va a ser el cuarto jueves del mes de noviembre, sin importar qué. El cuarto jueves del mes de noviembre. Entonces, ¿qué día, va, qué día es? Thanksgiving, que es fecha, no fecha, sino día. ¿Quién se escribe eso que, que acaba de pronunciar? What? Thanksgiving. Uh -huh. Thanksgiving. Thanksgiving is the fourth, el cuarto jueves, ¿cómo se dice? Four. Four. ¿Jueves? Thursday. Thursday. Thank you, Mr. Very good. Siempre va a ser el cuarto jueves del mes de noviembre. Y el Día de las Madres en Estados Unidos es el segundo sábado del mes de mayo. Ok. Y el Día del Padre. No, de everything you have. Ok, but let's go with next one. Vamos con el siguiente. Ok, don't worry. When is Christmas? Qué feo cayó Christmas. No, I don't like it. I don't want these years, Monday. Chris. No? Sa Saturday? Sunday. 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 Saturday. Bueno, depende. Saturday. Este es Christmas Eve, ¿ok? Esto se llama, es víspera de Navidad, se dice Christmas, Christmas Eve, ¿ok? Ya, 
Christmas sí. Eve, Vísperas sí, de Navidad. Buena es, es el lunes. Ajá, y Christmas Day sería Monday in English, remember? Monday. Ajá, Christmas Day. Christmas Day. Ajá, sería mm -hmm. Monday, perfect. Monday. Y de ahí, New Year's. New Year's Eve. Mm. New Year's New Year's Eve Víspera de Año Nuevo sería Sunday Exacto Ay no, que no, I don't like that day Why is Sunday? I don't like it No, okay Well, anyways We have to accept that De New Year's Y New Year's, ¿qué día cae entonces? De la semana Monday, Monday. Monday. Yeah. Oh, it's so sad. Okay, very good. So there we have it. Perfect. So, question so far. I think we are good with this one, okay? Tratemos de utilizar todo lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, como les dije, what day is today? ¿Qué día es ahora? Monday. Monday. Okay, it, um, it tomorrow? Tuesday. Tuesday. Tuesday, Tuesday, Tuesday. right? Y así vamos, y le voy preguntando los días de la semana, ya vi, fíjense, porque eso we can practice. Now, let's go with this one. We're going with this one in which, wait, oh, it's almost, before we go with this activity, we're going to do attendance. Antes de continuar con esta actividad, vamos a hacer asistencia, ¿ok? And so we can continue practicing, para continuar practicando. Uh, thank you, Judith. Thank you, María. Ya la voy a chequear, chicas. Give me one second. Alberto Cedillos Luna. Boris Ernesto Valladares Linares. Carolina Yanet Alvarado de Cardoza. Present. Thank you. Elmer Leonardo Sánchez Pineda. Present. Thank you. Elvin Gabriel Velázquez Rivas. Present. Thank you. Fátima Osciladora Aguilar Marroquín. <coughs> Present. Thank you. Jason, Jason Ariel Martinez Ticas. Present. Thank you. Juan Cristóbal Alemán Ramón. Judith Yvette León Pérez. Present. Thank you. Kenia Melissa Escobar Umaña. Present. Thank you. Kering Alexis Escobar Cruz. Present, Miss. Thank you. Kevin Edgardo Durán Gómez. Give me one second. Lisa Arely Anchieta de Rosales. Present. Thank you. Luis Ernesto Guerrero Carranza. Ah, no, Canales, sorry. Canales, sí, thank you, sorry. Es que leí el de abajo, sorry. Luis Manrique Vázquez Carranza. Present. Thank you. María Yamile Torres Mejía. Present. Thank you. Marlon Alberto Rivas Secundino. Mirna Isabel Cortés Villeda. Nelson Isidoro Escobar Martínez. Present. Thank you. Paola Beatriz Ramírez Cal Calderón. Present. Thank you. And Tomara Tatiana Aguilar Flores. Okay. Thank you very much for doing the attendance. Gracias. No vi quién le toca quedarse ahora. Give me one second. Un segundo. Um, creo que me quedé por uh, Yamilet, si no mal recuerdo. Vea, Yamilet, que usted se quedó. El mm, no, yo me quedé miércoles, si no mal recuerdo. Ok, permítame. Entonces, hoy le toca a, a Paola. Tú te quedaste el viernes, ¿verdad? Yes, me. Ajá, sí, que estuvimos tratando de ver ahí. Entonces, ahora volvemos a comenzar. Ahora le toca a Boris, pero Boris pues no vino. Entonces, le toca a Carolina. Carolina, ¿te puedes quedar el día de ahora o no? Carolina. Sí. Ok, perfecto. Entonces Carolina se queda ahora. Mañana le tocaría a Elmer Leonardo, porque otra vez vamos empezando, vea. Ok, 
Let's go. Vamos a continuar en in this next activity y en esta próxima actividad. It says here, write six activities in you, in, it says you do in the box my daily routine and six about your partner. Okay, so what are you going to do here? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir seis de nuestras actividades, okay? Like, for example, for me, I don't know if I have the answers here. For example, I cook lunch. Y ahora, mi partner, ahorita yo pensé en my boyfriend, for example. And he drinks water. Y aquí le puse he drinks water, porque obviamente es una rutina que él tiene. Entonces, van a pensar en una, puede ser miembro de familia, puede ser eh, like anybody, a quien ustedes quieran. Alguien de su familia, ok, por ejemplo, igual, yo continúo con mi rutina, mm, I, I drive a car, ok, primero escriban lo de ustedes, ok, quiero que escriban say, I sleep, I take a nap, because I always take a nap, ok, I take a nap, I, I check homework, ok, I, take a shower, entonces eso es lo mío, ¿verdad? Esas son mis, mis actividades, y de ahí pienso en la otra persona, en este caso, I was thinking in my boyfriend, I'm gonna say he drinks water, he mm, works in the university, okay, he sleeps, he drinks coffee, well, well, no, he drinks horchata because he, does, he doesn't drink coffee. He doesn't, he doesn't drink coffee, okay? Entonces así, vamos a hacerlo, okay? And then after, I'm gonna ask you, y después le voy a preguntar, so please, can you do it, please? And for this, I'm gonna give you five minutes. Le voy a dar cinco minutos para que puedan escribir acerca de su routine and your like whatever, y depende de quién más quieren escribir ahí uh, a routine. Can you do it, please? Me faltaron algunos que antes nos mandaron lo que estábamos escribiendo. I'm missing some of them. Finish, Luis, Ernesto. Yes. 
Yes. Can you tell me three of your activities, your daily routine activities? I do work. Mm -hmm. I drink water. Mm -hmm. I do exercise. And uh, what about your partners? Who do you choose? A king and a his? My son. Yourself? My son. Your son. Okay, your son. Tell me. He studies. Uh huh. He plays video games. Uh huh. And he does homeworks. Excellent. Very good, Mister. Thank you. Thank you. That was perfect. Let's see who else. Who else? Nelson, do you finish, Nelson? Yes. Okay, tell me three of your activities. One more time. I pray in the morning. Okay. Take a shower. Mm -hmm. And I brush my teeth. Excellent. And your partners? A king and a his is the two partners. Mi hermana. Okay. My, my, in English? My sister. Ah, okay, thank you. <laughs> uh, my, uh, she cooks. Uh -huh. breakfast. Okay. She drinks her coffee. Okay. She, she checks email. Excellent. Very good. Thank you. Okay. Very good. Very good. Jason, you finish. Ah? Huh? No te vi tu cara porque estaba chequeando la plataforma. Uh -huh. Yes. Okay, perfect. Tell me three of your daily activities. Okay. Um, I wake up at 6 30. 6 30. 6 30. Mm -hmm. And I take a shower uh -huh. and I drink a coffee, my coffee, mm -hmm. and I I drive to my work. Perfect. And I buy a sandwich. <laughs> okay. <laughs> Excellent. And I, and I eat my second breakfast. <laughs> second? Oh my God. How do you do it? I don't want to get fat. What, okay, and what about your your partners? A king and a his or your family? Um, um, my mother. Okay, your mother. Tell me. She prepared. ¿Cómo se dice preparar? Porque Pre la pronunciación. Mm -hmm. Prepare. 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 Uh -huh. Okay, my lunch. Mm -hmm. And she prepared my coffee. <laughs> okay. I get up 15 o'clock. Oh, 15? 15 to 5. 15 to 5. What? Yeah. <laughs> okay, but that's good. That's She's nice. She's no, no problem for her. <laughs> What? Okay, um, huh? hmm? uh, she pray in the morning. Ah, uh -huh. pray um, or praise. Praise. Aha. Uh -huh. Okay. Great. And she eats breakfast. Uh -huh. Perfect. Um, she brush your teeth. Her, her teeth. Her teeth. Excellent. Okay. Thank you, Jason. Let's go with a girl. I want to listen to a girl. Uh, Fatima, you finish. Yes, miss. Okay, tell me, Fatima. Okay, in my daily routine, and I get up at 6 a.m. Uh -huh. And I go to my work at 7.30 a.m. Uh -huh. And I check uh, my social media. Perfect. And your partner? And, and my mother. Okay. Uh, okay. My mother get up at uh, 4 a.m. Mm -hmm. She check her social media. 
Ah, and for you. Fatima's, <laughs> and Fatima's mother approached her teeth. Okay, very good. At in the la cuatro mañana, me check it. TikTok? <laughs> <laughs> no, o sea, primero hace toda la comida y oh, en, vez, el... en vez de Facebook ah. <laughs> Excellent, very good Thank you And let's do one more Ok, vamos a hacer allí más Antes de continuar en Go with the Platform uh, Let's see Kerry, you finished, Kerry? Yes Ok, yes. perfect Tell me Tell me your Ajá I drink the coffee. Mm -hmm. uh, I check Joe. I check Joe group the WhatsApp. Okay. I supervisor the construction. Okay. And my family is uh, my brother. Mm -hmm. He take a a shower twice daily. Okay. Uh huh. Yeah, yes. He drink a juice. Uh -huh. He he drive a car. Very good. Perfect. Thank you, Mister. Let's go. That was awesome. Vamos a hacer una persona. Vamos a ver. We're going with Carolina. Carolina, tell me, Miss Carolina. Carolina Alvarado. Tell me. Tell me, Miss. Uh -huh. Uh, I am what, what up? I wake up. Wake, wake, wake up. Wake, wake up. Uh huh. Wake up. I take a shower. Uh huh. Take. I take a shower. Uh huh. I go to work. Uh huh. I have lunch. Uh mm huh. -hmm. I am uh, that. Take to bus. Take. Take. Take to bus. Uh -huh. um, y el otro, el de, el de mi... Family? Uh -huh. De mi family sería... Eh, my mother clean to house. Uh -huh. Clean. My mother... Remember, yes. yes. Uh -huh. Clean uh -huh. the house. Uh -huh. Clean the house. Um, my mother, I have had breaks. what? Had breaks. Breakfast? Uh-huh. Breakfast. Breakfast. Uh-huh. And? And? ¿Cómo se dice? Se me olvidó. ¿Cómo es que se dice? Riega las plantas. Water the plants. Water the plants. Uh-huh. Uh, <laughs> perfect that's good that's good thank you miss for sharing very good so far thank you everybody for participating gracias a todos los que han participado hasta el momento because of matter of time por el tiempo que okay? no se preocupen porque igual mañana vamos a seguir con esta práctica ok and so we are going to do the platform. Vamos a hacer la plataforma, okay? And so everybody, please go to the platform. Vayan este a la plataforma. And so in the platform, we are going. This is what we did on Friday. Esto es lo que hicimos el día viernes, verdad? Ahora vamos con la homework number nine. Vamos con la número nueve. In homework number nine, here we have the eh, like. Uh, what can we say? We have pictures. Tenemos unas imágenes de lo que estábamos viendo. Se fijaron, ¿verdad? So we have uh, four activities. One, two, three, four. Exactly. So number one, what is the activity that he's doing? Vamos a escuchar Elvin. Number one. ¿Cuál es la actividad number one here? Work it, work it out. Okay. Pero he... He wakes. Wakes. Wake out. Excellent. Thank you. Number two, help me please. Kenya. ¿Qué está pasando en la number two? <coughs> bueno, dos cosas, pero. <laughs> uh, number number two. Ajá. Uh -huh. Um la Leo, ¿verdad? Primero. Ajá. Uh -huh. He. He. Ajá. Uh -huh. um, 
He uh, take a shower. Okay. He takes take shower. A shower. shower. Perfect. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Let's go with next one, Paola. Picture number three. He mm -hmm. <coughs> brushes his teeth. Excellent. Thank you. And number four. What is happening, Jamilet, in number four? He shaves. Shapes. Shapes. Repeat shapes. 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 Mm -hmm. Vamos a ver ahora. Es, miren, ahorita que estamos aprendiendo lo de la S. Very good. Nice. Hagamos muy exagerado el, esa S para que la aprendamos muy bien y al mismo tiempo la practicamos ¿verdad? y si sí, miren así eran las respuestas very good job you did perfect too but please finish that section and also finish the midterm ok pero por favor hagan esta sección y al mismo tiempo eh, terminan la otra algunos ya terminaron esta sec sección pero necesito que hagamos la otra también. Porque recuerden que el miércoles ya empezamos con la tercera section. Y se nos va a juntar, vea. No queremos eso. Uh, do we have any questions? Questions, questions so far? Doubts, comments, questions, questions. Okay, if we don't have any more questions, okay, today we are going to stay there because you have worked so hard today. Porque han trabajado muy duro ahora, ahora se han escrito bastante. You did a lot today. Hicieron mucho ahora, entonces nos vamos a quedar ahí. And we are going to continue tomorrow. Vamos a continuar el día de mañana. In a few seconds, en unos minutos les voy a mandar un video, si pueden Veanlo, ok. Es así, siempre de las actividades diarias de lo positivo y negativo, ok. And, uh, yeah, I don't know if you have any questions. No sé si alguien tiene preguntas o dudas ahorita. No, solo agradecerle porque sí, ya lo terminé. Lo hice de la compu y sí lo pude hacer. Ya terminé todo la plataforma. Oh, perfect. El apóstrofe, ¿cómo dio guerra ese apóstrofe? No sé si alguien más le ha dado guerra ese apóstrofe. <risa> Es que sí, si no es así, como les dije, así rectecito, no lo agarra, lo tira no. siempre mal. Y creo, mister, como yo se lo estaba escribiendo de mi teléfono también, lo tiraba yo igual, mal. Ajá, yo igual lo estaba haciendo en el teléfono porque estaba en el trabajo y me lo tiraba mal. Sí. Cuando vine acá a la casa, yo ya lo pude hacer y lo hice de la compu y sí. Yes, I don't know why, sí. oh my. Pero creo, lo mister, que hice mejor, lo mister, que hice no... ya terminar todo el... Ah, ok. Porque fíjese, pero mister, fíjese que lo bueno es que no le bajé puntos. No se le bajó puntos, creo que quedó igual. Este, así que no se preocupe, ya le voy a decir, Elvin. Eh, fue, oh no, si te bajó. Ay, no. Sí, pero poquito, poquito, no fue tanto. O oh, déjame ver, pero déjame ver. Ah, no te falta. Hmm. Ah, pues sí, sí te bajó. Te bajó cuatro centésimas. Pero it's still, but it still is good. Ah, oh, pero sí, ya pude ver que lo terminaste todo. Wow. Sí, este, si pueden terminarlo antes, también pueden hacerlo. Se me pido, bueno, ya les había dicho, ¿verdad? Así es que sí. Ok, alguien más. Sí, no problem, mister. Ahí estamos. Bueno, ya este ya finalizo, pero igual para cualquier otra cosa de, de explanation, let me know. De explicación, pues me dicen. Ok, yeah. so we are going to stay here. Nos vamos a quedar aquí. Yo me voy a quedar con Miss Carolina. Thank you. Good night. Bye bye. Ok. Bye. Good night. Good night. Good night, everybody. Take care. See you tomorrow. Los veo mañana. Bye bye. Take care. Bye bye. Okay. Bye. Bye, Jason. Take care. Ok, Miss Carolina. Tell me. Este, ¿Tienes alguna duda, pregunta? Dime. Eh, eh, con la plataforma creo que la, el viernes me hacía falta alguna. No sé, eh, las estuve haciendo. Uh -huh. Habían unas que me salían, no sé si me habrán bajado puntos porque me, salía, me, me salían malas, pero yo creo que era porque no ponía los puntos. Sí. Ni... Ajá, y, y mayúsculas creo, porque ya al ponerlas así fue como que 
ya me dio, Vaya, no sé si me bajado poco, pero. fíjate que te voy a enseñar, te voy a mostrar, porque hay un ejercicio que no lo has terminado. No te han bajado puntos, de hecho. Te quedaron todos bien. Pero acá, si te fijas en la sección 1, te falta Ay, no, el no. ejercicio 1, 2, 3, el 4, te hace falta el ejercicio de la sección 1. Si, ah. si te fijas acá tiene 0, entonces ah. hacerlo, lo puedes hacer todavía, no hay problema, no, no ha terminado ah. el tiempo. Bah. Y de ahí, no, pero de ahí todo está bien. So, sí, ese solo es el ejercicio, uno me faltaba. El ejercicio 4 de la semana 1. De la primera semana. Ajá, bah. ajá, y de ahí sí. Pero no te has bajado puntos, qué bueno. <risa> y si sí, es... porque... <risa> me, me como dos veces y yo no, ya no. <risa> No, pero me hubiera preguntado, mire, el Mr. Sí, le bajó, pero es que el Mr. fue como unas siete veces. Creo es que yo lo que... estuve haciendo en mi hora de almuerzo, ah. los hago a veces. Ah, sí, a pues, mí sí. A mí sí le quedó mal, pero igual, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, sí. Igual cuando o sea después, sí. Ahí sí, yo ahí estoy tratando de estar pendiente. Va, dígame, si tiene alguna sí. duda o pregunta con las oraciones. Sí. Uh -huh. sí. Dígame. Eh, con las las estas de el simple present el, ajá va las estamos viendo ahorita exactamente ajá. va si no hay problema va, es, te voy a explicar el simple present para empezar y aclaremos que Recuerda que así como en el español aprendimos ve ay mira yo voy a utilizar el simple present para decir hábitos lo mismo en inglés. Ahorita en inglés estamos como aprendiendo a hablar, ¿ok? Literal. Entonces, el simple present eh, lo vas a utilizar para decir una rutina, un hábito que tú o alguien más tenga. Piensa eso primero, ¿ok? Ahora, um, entonces, vengo y pienso yo, yo como pupusas. Eso es un hábito, una rutina que yo tengo. Entonces, vengo, ¿cómo se dice yo? ¿Te acuerdas? Ay. Ok, ay. Y comer, ¿te acuerdas? Hace poco te estuve diciendo no. cómo se decía el verbo comer. Ay. It's. Ajá, pupusa. Pero mira. <ríe> y, y pupusa. Entonces, estas frases de it, ¿te acuerdas todas las frases que hicimos una lista grandota? Todas esas frases, lo único que necesitas hacer, se las di para que es más fácil. Pues este, hacer oraciones. Entonces, por ejemplo, hay otra. Re, leer un libro. ¿Te acuerdas cómo se decía leer libro? ¿Cuál? Ah, leer. No. Leer, no. Read. A book. Books, exacto. Entonces, yo leo libro, sería. Hay. Ajá. I, have, I read, read book. Read, read. read. Uh -huh. Bye. Entonces, si te fijas, ahorita solo estoy diciendo, eh, todas estas son eh, rutinas, hábitos, ¿verdad? Ahora bien, esto solo es para ti, pero con cualquier sujeto lo puedes utilizar. Por ejemplo, para decir nosotros. ¿Cuál es el, cómo decimos nosotros? We. Ajá. We. Y ahora quiero decir, eh, corremos, ¿te acuerdas? Uh. ¿Te acuerdas cómo se dice correr? <coughs> Run. ¿Copiaste? Run. Sí, copié. ¿Copiaste la, la, la actividad? Porque ahí, mira, sí. este. Run. Es, ajá, we run. Ok. We igual caminar. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, ellos caminan, sería. We. We walk. Ajá, we walk. Mira, si te walk. fijas, acá no le agrego S al verbo. Mira, el verbo se queda normal. We run, we walk, we, I read, I eat. 
Va, eso es para are you, we, they. Pero ahora cuando yo tengo un nombre de una persona o utilizo a alguien más, allí es donde viene lo del she, he, el it, she. Por ejemplo, eh, quiero decir ella eh, juega fútbol. ¿Cómo sería? She is. No. Mm -mm. Juega, ¿cómo se oh, Dime She una play. frase. Ajá. She plays play. play soccer. Excelente. Vaya, ¿qué otra actividad tienes ahí escrita? Dímela. Um, He. Jump. Ah, ¿qué significa jump? Jump. Saltar. Ah. He. Tengo correr. Nadar. Pero en inglés, dímelos. Dance. Ah, vaya. He. He dances. Dances. ¿Y por qué? Porque mira, acá le agregaste la S, ¿verdad? Que ahí la tenés que tocar sin S. Sí. Uh -huh. Entonces, cuando es en tercera persona, o sea, cuando utilizas acerca de una mujer o de un hombre, le agregas una S. Mira, mira. Ahí le estás viendo, ¿verdad? Y mira, aquí está esta S, aquí está esta S. Pero esta es una de las reglas porque estaba el otro. Por ejemplo, vamos a poner el nombre de Raúl, por ejemplo. Y yo quiero poner que Raúl mira televisión. ¿Cómo se dice eh, mirar televisión? ¿La tienes ahí en la lista? Watch TV. Ah, Watch TV. Ahora. Sí, no tengo, pero también me queda <risa> Ajá, vaya. No, pero es que yo quiero, quiero ir viendo qué frases tienes por ahí en, la, en el cuaderno, por eso se pregunto. Pero como con watch, mira, termina en ch, entonces cuando termine en ch, debemos de agregarle es. Solo cuando sea Raúl, Paul, lo que sea un hombre o <risa> una mujer, ¿ok? Entonces sería Raúl, watches, ajá, muy bien. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, vaya, eso es para las positivas. No sé si te queda un poco claro acá. Sí. Vale. Recuerda, cuando es de alguien más, le agregas S. ¿Ok? Y cuando es de nosotros, no. El verbo no. va igual. Y solo es a las frases que tienes ahí en tu cuaderno podemos quedar. Ahora, para negativo. Para negativo tenemos dos frases que utilizamos. ¿Cuáles eran las dos frases que utilizamos? ¿Me te acuerdas? Dance, dos. Exactly. Don't y el Don't dance. doesn't. ¿Repetí? Doesn't. Doesn't. Excellent. Very good. Ahora, con el don't, lo mismo. Mira, reutilizamos los sujetos. You, we, they, y I. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero poner, yo no corro. Sería, yo no corro. Yo, dam, dam. I don't. ¿Y corre cómo se decía? Run, run. Ajá. Run. Exactly. Run. Ajá. Perfecto. Léela. I don't run. Excelente. Ahora yo quiero poner nosotros no dormimos. ¿Te acuerdas cómo se dice? Dormir. Ajá. Pero nosotros, ¿cómo se decía? We. Ajá. ¿Y no? We don't, don't do them. No, solo uno de los dos, recuerda, ¿verdad? Entonces sería o el don't o el dos. Y en este caso tenemos we, sería don't. Don't, we don't. ¿Y dormir? No me acuerdo, no lo hay. Es sleep. ¿Ok? Ah, sleep. We don't sleep, ajá. Vale, ahora vamos a hacer una con el doesn't. Por ejemplo, hmm, ella no... Vale, ah, el doesn't se utiliza con she, he y el it. Esto recuerda que son los sujetos, pero también puedes utilizar nombre. 
Por ejemplo, vamos a utilizar ella no. ¿Qué, qué frases tenés ahí? Recordame. Eh, tengo work, run, uh -huh. dance, uh -huh. swing. Uh -huh. Ah, vaya, nadar. Ok, ella no nada. Entonces sería. She dumps. Ajá, uh -huh. she doesn't. ¿Y cómo se dice nadar? Swim. Swing. Swim. Swing. Ajá. Ahora quiero decir, ¿qué más frase, qué otra frase tenés aparte de esa? Cook. I'm sorry. Cook. Cook. Ah, él no cocina, sería. Eh, he. Uh -huh. Doms. Doesn't. Dosen. Ajá, y de ahí cocinar. Cook. Oh, perfect. Very good. Y así, así es como se crean estas oraciones. Recuerda que esto va junto y estas van aparte, ¿ok? No puedes decir dos al mismo tiempo. No puedes decir don't y docen al mismo tiempo, sino que separada, ¿verdad? Este, so, that's for that, eso sería para eso, pero sí te voy a pedir que por favor, de las frases que les mandé, de las acciones, las repases para que no solo utilicemos raw, sino que utilicemos más, tratemos de hacerlo, este, y ahorita igual les voy a mandar un video, un video que sé que primero Dios aparezcan de todas las actividades, ¿ok? Ok. Y también que se lean para que así las practiques. O sea que, o sea, voy a tratar que sea así como que hablen, pues creo que tengo uno así, para que este, las practiques en pronunciación. Porque es importante que no solo me las tengan anotadas, sino que también, ¿verdad? Escuchemos eh. y lo intentemos hablar, ¿ok? O sea, la frase, vea. Este, porque yo sé, yo sé que se puede, así que solo es de intentarlo, ¿ok? Y practicarlo. ¿Ok? Ok. Eh, continúa así, haciendo tu mejor esfuerzo, ¿ok, Carolina? Y si tienes siempre alguna duda o pregunta, me avisas. Y con gusto okay. te voy a apoyar. Mañana igual vamos a hacer repaso de las preguntas, ¿ok? Así okay. que no, por eso no te sigo explicando, porque mañana vamos a volver a hacer eso. Y okay. uh, ya, yeah. no sé si tienes alguna otra duda o pregunta. Normalmente. Bye. Mañana vamos a hacer repaso del resto. Y ve el video que voy a mandar, please. Ok, okay. porque le voy, te voy a preguntar, ok. <risa> bye. Take care. Okay. Thank you for staying. Thank bye. you. Bye. Bye bye. bye. Good night. <risa>